విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఈ పరిశుద్ధ నామానికి మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామలో హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకొనిచ్చినాం తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఈ రెండవది నాన్న మీ పిల్లలకు మీ మాటలు వివరించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా ఎంతవరకు సహోదరుల ద్వారా శ్రేష్టమైన మాటలు మీ పిల్లలకు వినిపింపజేశారు ప్రభా మీ యొక్క మాటలు అమూల్యమైన లోతైన జ్ఞాన సంగతులు మరికొద్ది నిమిషాల పాటు మీ పిల్లలకు వివరించడానికి పూనుకుని ఉండగా జ్ఞానము వివేకము గల మంచి మనస్సును ప్రియులైనటువంటి మీ పిల్లలందరికీ అనుగ్రహించండి తండ్రి మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ దీనదాసుడనైన నాకు మీ సహాయము మరి ముఖ్యంగా మీరు మాయందుంచిన మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయము మెండుగా ప్రసాదించమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచ్చున్న మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా దేవాది దేవుని మహాకృపును బట్టి రెండవది నాన్న ఈ శ్రేష్టమైన సభల ద్వారా ఈ చలన వాతావరణంలో దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని వినటానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వోన్నతిని దేవునికి యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా మనిషి మనిషిలా కాకుండా మానవత్వాన్ని విడిచిపెట్టి ఏ విధంగా స్వభావ సిద్ధముగా పుట్టినటువంటి వివేక శూన్యములగు దైవగ్రంథం చెప్పిన ఆ వచనాల ఆధారంగా రాత్రి మీరు విన్నారు స్వభావ సిద్ధంగా పుట్టినటువంటి వివేక శూన్యములగు ఒక మృగం ఆ మృగం యొక్క లక్షణాలు ఆ మృగం యొక్క స్వభావం దానికి స్వభావ సిద్ధంగా పుట్టిన వివేక శూన్యత ఆ వివేక శూన్యతలోనికి ఏ విధంగా మానవుడు వెళ్ళిపోతున్నాడో మృగము కంటే కూడా భయంకరుడుగా ఏ విధంగా మారిపోతున్నాడో నిన్నటి దినాన అనేకమైన వాస్తవాలు దైవ గ్రంథంలో నుండి లేఖనాల ఆధారంగా మనం నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది బైబిల్ని బట్టి బైబిల్లో దేవుడు రాయించిన మాటలను బట్టి ఈ సమాజాన్ని చూస్తుంటే అవును ఖచ్చితంగా దేవుడు చెప్పినట్టుగానే ఈ సమాజం మృగములను పోలిన మానవ జీవితం కనబడుతుంది ఈ సమాజంలో మృగాలను మించిన మానవ జీవితం కనబడుతుంది ఈ సమాజంలో మృగానికైనా ఇంకా కనికరం జాలి దయ అక్కడక్కడ ఉంటాయేమో కానీ మానవునికి అవి ఏమాత్రం ఏ కోసైనా లేనట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది అసలు ఇలా ఎందుకు మారిపోతున్నాడు మానవుడు ఇలాంటి మృగపు తత్వం ఇలాంటి పైశాచికత్వం ఇలాంటి జాలి లేని దయలేని గుణం ఎందుకు వచ్చింది సమాజంలో మీరు గమనించండి మెయిన్గా మతాల పేరిట కులాల పేరిట విడిపోయి బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది సమాజంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటారు మెయిన్గా మనుషులను విడగొట్టినవి రెండే ఒకటి మతం రెండోది కులం కులపిచ్చి అనేది నరనరాల్లో జీర్ణించకపోతే ఇక వాళ్ళు మృగాల కంటే భయంకరులు ఇంకా మృగాలైనా కొంచెం ఆలోచిస్తాయేమో వీళ్ళు ఆలోచించరు తమ కులం కానీ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుందని సొంత తల్లిదండ్రులే కూతుర్ని హత్య చేసిన ఘటన మనం కర్నూలు జిల్లాలో చూసాం సొంత తల్లిదండ్రులు అత్యంత కిరాతకంగా కూతుర్ని చంపేశారు కనిపించిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు అంటే కనీసం వాళ్ళకి జాలి దయ కన్నాం కదా ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేదన్నమాట వాళ్ళకి బతుకుతుంది కదా పోనీ ఎక్కడో చోట బతుకుతుందన్న ఆలోచన లేదు దౌర్భాగ్యులకి మన కులంగానోని పెళ్లి చేసుకుంది కాబట్టి చచ్చిపోవాలి ఇంక భూమి మీద ఉండకూడదు కులం ఏమైనా నుదుటి మీద ఉంటుందా ఉంటుందా ఏది ఇక్కడ నిలబడిన వాడు ఎవడైనా సరే నువ్వు ఏ కులం చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని నుదుటి మీద ఉండదు అది పోనీ మతం ఏమైనా ఉంటుందా నుదుటి మీద అది ఉండదు మతానికి కులానికి మనిషికి అసలు సంబంధమే లేదు అవి 
మన పూర్వీకులు మన పెద్దలు వాటిని మనకి మన బ్రతుకుల్లో అప్లోడ్ చేసేసారు ప్రియులరా ఈ స్వభావం మన అందరిలో ఉంటే మన ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి ఈ సమాజం అంతట్లో ఈ స్వభావం ఉంటే ఈ సమాజం యొక్క ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి కానీ అలా లేవు మరి ఈ ఇంజక్షన్ ఎవరు చేశారు మనిషికి ఇంజక్షన్ ఎవరు చేశారు నిన్న మీరు విన్నారు కదా సమాజం మృగాన్ని మించిపోయింది అని మీరు విన్న మీరు విన్నారు ఒక చిరుతుపులకి ఎలాంటి స్వభావం అయితే ఉందో ఒక క్రూరమైన తోడేలకి ఎలాంటి స్వభావం అయితే ఉందో ఒక అదుపు తప్పిన ఎలుగు బంటికి ఎలాంటి స్వభావం అయితే ఉంటుందో ఈరోజు ఉన్న మానవ సమాజంలో చాలామందికి అదే స్వభావం ఉందండి కులాల కోసం హత్యలు కుల రాజకీయాలు మతాల కోసం హత్యలు మత రాజకీయాలు మతం పేరిట గొడవలు కులం పేరిట గొడవలు మతం పేరిట మానవత్వాన్ని మంట కలపటాలు కులం పేరిట మానవత్వాన్ని మంట కలపటాలు చాలా విచిత్రం మతం కులం అనేవి కొన్ని సందర్భాల్లోనే చూస్తారు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారు నీ కులం ఏంటని అడగరు నీ మతం ఏంటని అడగరు ఇదే హైవే రోడ్డు మీద చాలామందిని లారీలు గుద్దేస్తుంటాయి అలా లారీలు గుద్దేసినప్పుడు యాక్సిడెంట్లు అయిపోయినప్పుడు రక్తం కారిపోయిన తర్వాత వన్ జీ రేట్ వస్తుంది ఆ డ్రైవర్ ఏ కులవాడో నీకు అనవసరం ఆ వన్ జీ రేట్ నడిపేటువంటి డ్రైవర్ ఏ మతానికి చెందినవాడో నీకు అనవసరం ఆ స్ట్రెచ్చర్ మీద నేను ఎక్కించడానికి ఇద్దరు నరుసులు దిగుతారు కిందకి వాళ్ళిద్దరూ ఏ కులం వాళ్ళో నీకు అనవసరం వాళ్ళిద్దరూ ఏ మతం వాళ్ళు కూడా నీకు అనవసరం వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కించిన తర్వాత నేను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు డాక్టర్ గారు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటే డాక్టర్ గారు స్టెతస్కోప్ వేసుకుని నీ ముందుకు వస్తాడు నీ కులం ఏంటని డాక్టర్ని అడగో నీ మతం ఏంటని డాక్టర్ని అడగో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ కులం వాళ్ళు నీకు అనవసరం వాళ్ళు ఏ మతం వాళ్ళు కూడా నీకు అనవసరం ఆ తర్వాత నువ్వు చచ్చేలాగా ఉన్నావు నీకు రక్తం కావాలి అర్జెంటుగా అంటే బాబు ఎవరిదైనా పర్లేదు చివరి కుక్క రక్తమైనా సరే బతికితానంటే ఎక్కించేయండి అంటావు అప్పుడు కూడా నువ్వు నీ కులం ఏంటి ఎవడు నీ కులం ఏంటరా నువ్వు ఏముట్లురా మీరు ఏముట్లు నీది ఏ కులం రా నీది ఏ మతం రా అని వాడిని అడగం కదా ఆడు ఎక్కిస్తానంటే రక్తం ఎక్కిన చేసుకుంటాం ఇలా ఏ విషయంలోనూ ఇలాంటి సీరియస్ విషయాలలో అప్పించేటప్పుడు కులాలు ఉండవు మతాలు ఉండవు మా కులం ఒకటి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటాను మా కులం ఒకటి దగ్గరే అప్పు తెచ్చుకుంటానంటే అంత అంత సీన్ ఉండదు ఇంకా వ్యాపారాల దగ్గర కులాలు మతాలు ఉండవు మా కులం ఒకటికి అమ్ముతాను మా కులం ఒకటికే మా కులం ఒకటి దగ్గర కొంటానంటే కడుపు మాడిపోద్ది ఇంకా నీ అమ్మకాల మీద ఏగల ఏగలు దోలుకోవాలి అంతే అమ్మకాలు ఉండవు వ్యాపారం నడవదు సో ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేస్తే చాలా విషయాల్లో మనిషి కులానికి మతానికి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడు కానీ పర్టిక్యులర్గా పైశాచికత్వం బయటపడ్డప్పుడే పర్టిక్యులర్గా వాడి నరనరాల్లో పైశాచికత్వం జీర్ణించుకుపోయినప్పుడే కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే కులాన్ని పైకి తీసుకొస్తాడు మతాన్ని పైకి తీసుకొస్తాడు అలా మతాన్ని పైకి తీసుకొచ్చి తానొక మనిషిని తనలో కూడా అవతలివాడిలో ప్రవహించే విధంగా రక్తం ప్రవహిస్తుంది అవతలివాడిని చేసింది తనను చేసింది కూడా ఆ సృష్టికర్తే ఆ దేవాది దేవుడే మమ్మల్ని ఇద్దరిని చేశాడు అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా కోల్పోయిన వాడై విచక్షణారహితంగా మొన్నొక యవనస్తుని కత్తిపోట్లు పొడిచి చంపేశారు తమ కులం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడట మా కులప అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటావురా నువ్వు మా కులప అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతావురా నువ్వు అని విచక్షణారహితంగా కత్తిపోట్లు పొడిచి చంపేశారు నడి రోడ్డు మీద నిన్న మీరు ఫేస్బుక్లో చూసే ఉంటారు నడి రోడ్డు మీద రక్తం ప్రవహిస్తుంది పాప మా అబ్బాయి ఎలా పడున్నాడు ఎవరో హాస్పిటల్కి కూడా తీసుకెళ్ళలేదు ఇలాంటి సంఘటనలు చూస్తున్నప్పుడు మనుషులు ఏమైపోతున్నారు ఎటుపోతున్నారు అనిపిస్తుంది మనుషులు ఏమైపోతున్నారు మనుషులు ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఎటు పక్కకు వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళ జీవితాలు ఎటు వెళ్ళిపోతున్నాయి నువ్వు పీల్చుకునే గాలి అందరు కులాలు ఒకటే గాలి అందరు మతాలు ఒకటే గాలి పీలుస్తున్నారు అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఒకటే హోటల్కి వెళ్తే అవే గ్లాసులు అన్ని కులాల వాళ్ళకి అవే గ్లాసులు ఇస్తాడు టీలు మంచినీళ్ళు అక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు కానీ మానవ జీవితంలోకి వచ్చేసరికి పర్టిక్యులర్గా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆపేసి అదే కులం పేరుతో అదే మతం పేరుతో రచ్చరచ్చ చేసుకుంటూ సమాజంలో దేవుని కుటుంబ సభ్యులము అన్న భావాన్ని మరిచిపోయి ఆ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసుకుని కొత్త సభ్యత్వానికి తెరతీశారు అదే దుష్టుడైన క్రోర మృగం యొక్క సభ్యత్వం
ఆ క్రూర మురగొప్పు సభ్యత్వానికి తెరతీసినప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం చాలా భయానకంగా మారిపోతుంది ఎంత భయానకంగా మారిపోతుందో దీని అంతటికీ కారణం ఏదో మనకు తెలియాలి ప్రియులరి రాత్రి కొన్ని సందర్భాలు దైవ గ్రంథంలో నుండి మనం చూడగలిగితే ప్రకటన గ్రంథంలో రూపకాలంకారంలో ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని దేవుడు రాయించాడు ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము ప్రారంభ వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి ఆ ఏడు పాత్రలను పట్టుకుని ఉన్న ఏడుగురు దేవదూతల్లో ఒకడు వచ్చి ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని లిఖి లిఖిస్తున్న ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని రచిస్తున్న భక్తుడైన వ్యోహాను గారితో మాట్లాడుచు ఇలాగూ చెప్పినట ఏమని చెప్పాడట నీవిక్కడికి రమ్ము నీవిక్కడికి రా విస్తారమైన జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్య అన్నాడు వేశ్య మహావేశ్య వేశ్య అంటే వ్యభిచారం చేసేటువంటి స్త్రీ అని అర్థం ఈ మహావేశ్య విస్తారమైన జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్యకు చేయబడు తీర్పు నీకు కనబరిచదను అన్నాడు ఇంతకీ విస్తారమైన జలములు అంటే ఏంటి అనేది మనకు అర్థం కావాలంటే ఆ పక్కనే ఉన్న వచనం పదిహేను వచనం పక్కనే ఉన్న అదే అధ్యాయంలో మా మీకు పక్కగా కనబడుతున్న లైన్సే పదిహేను వచనాలు ఉంటాయి అక్కడ రాయబడిన మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మరియు ఆ దోత నాతో ఎలాగూ చెప్పాను ఆ వేశ్య కూర్చున్న చోట నువ్వు చూచినటువంటి జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మహాజలాలు ఆ విస్తార జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజల్ని జన సమూహాల్ని జనాల్ని ఆయా భాషలు మాట్లాడేవారిని సూచిస్తున్నాయి అన్నాడు అంటే అక్కడ జలాలంటే జలాలు కాదన్నమాట అక్కడ ఏదైతే దర్శనాన్ని చూపిస్తున్నాడో దేవదూత్ ద్వారా దేవుడు దేవదూత్ ద్వారా చెప్పిస్తున్నాడు దర్శనం గురించి ఎవరికి యోహాన్ గారికి అక్కడ ఆయనకి ఏం కనబడుతున్నాయంటే విస్తారంగా జలాలు కనబడుతున్నాయి ఈ విస్తారంగా కనబడుతున్న జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాస్తవానికి వాటర్ కాదు అది ఈ భూమి మీద ఉన్న మానవ జాతులన్నిటికీ పోలికగా కనబడుతున్నటువంటి వాటర్ గమనించాలి భూమి మీద ఉన్న అనేక అనేక మానవ జాతుల్ని దేవుడు ఆ నీటితో పోల్చి చూపిస్తున్నాడు అందుకే విస్తారమైన జలములు అన్నాడు ఆ జలములు ఏంటట ప్రజలు జన సమూహాలు జనములు ఆయా భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే మనమే మనందరినీ దేవుడు యోహాని గారికి ఒక విస్తారమైన జలాల్లా చూపించి వీళ్ళ మీద ఒక వేశ్య కూర్చుందిరా నాయన అన్నాడు ఇంతకీ ఎవరండి వేశ్య ఈ కూర్చున్న వేశ్య ఎవరు వీళ్ళందరి మీద కూర్చుని ఈ వేశ్య ఎవరు ఈ వేశ్యతో రెండో వచ్చిన అయితే ఒక వేశ్యతో పోల్చి చూపిస్తున్నాడు వీళ్ళందరి మీద కూర్చోవడం అంటే మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే వీళ్ళందరి తలల మీద ఉన్నాడు వాడు ఉన్నది ఆమె అనేది పోలిక అంటే వీళ్ళందరి మీద ఉన్నది అంటే వీళ్ళందరి మీద అధికారిగా ఉన్నది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళందరినీ నడిపిస్తుంది వీళ్ళందరికీ గైడెన్స్ ఇస్తుంది వీళ్ళందరినీ అక్రమమైన మార్గాలలో తనకు అనుకూలంగా నడిపించుకునేటువంటి వేశ్య ఈ వేశ్యతో కనెక్ట్ అయిపోయింది మానవ జాతి కనెక్ట్ అయిపోయింది అక్రమమైన మార్గాల్లోకి మానవ జాతి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పడానికి ఈ సందర్భాన్ని ఇలా పొందుపరిచాడు దేవుడు మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చూద్దాం భూరాజులు ఆమెతో వ్యభిచరించిరి అన్నాడు భూరాజులు అంటే గొప్ప గొప్పవాళ్ళు పరిపాలన చేసేవాళ్ళు అధికార యంత్రాంగం వీళ్ళు ఆమెతో వ్యభిచరించిరి నెక్స్ట్ భూ నివాసులు ఆమె వ్యభిచారం అనే మధ్యంలో మత్తులైపోయారు ఇవన్నీ పోలికలు సుమా ఒక మనిషికి అర్థం కావడానికి భావయుక్తమైన మాటలతో భావయుక్తమైన మాటలతో అనేక రకాలైన భావాలను స్ఫురించేటువంటి మాటలతో లిఖించబడిన అద్భుతమైన గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం అనేది బైబిల్ అంతట్లో చాలా డిఫరెంట్గా కనబడేటువంటి పుస్తకం గ్రంథం ఈ ప్రకటన గ్రంథం కానివ్వండి హెచ్కేలు గ్రంథం కానివ్వండి దానియలు గ్రంథం కానివ్వండి జకరియ మలాకి ఇలాంటి ఇత్యాది గ్రంథాలన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన రచనా శైలి కలిగి ఉంటాయి అన్ని పుస్తకాల్లాగా ఒక చరిత్ర చెబుతూ ఉన్నట్టుగా కానీ లేదా భూతకాలాన్ని చెబుతూ ఉన్నట్టు కానీ వర్తమాన కాలాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు కానీ లేదా భవిష్యత్ కాలాన్ని గురించి చెప్పేస్తున్నట్టుగా నేరుగా విషయాన్ని విషయం మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉండదు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక భావయుక్తమైన సరళిలో మానవ మేధస్సుకు అందనంత ఎత్తులో అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టపడాల్సిన పరిస్థితిలో వ్రాయబడినటువంటి శైలి ఈ గ్రంథాలలో మనకి సాక్షాత్కరిస్తుంది 
అక్కడ రాయబడిన సందర్భాన్ని మనం పరిశీలనగా చూడగలిగితే భూరాజులు ఆమెతో విభిచరించిరు అంటే ఇక్కడ రాజులు అంటే రాజులుగా తీసుకోవద్దు అధికార యంత్రాంగం ఈ అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా ఎవరి క్రింద ఉంది ఆ మహావేశ్య క్రింద ఉంది అని మనకు అర్థమవుతుంది భూనివాసులు అందరూ అంటే ఈ మహాజలముల మీద కదా కూర్చుంది ఆ వేశ్య ఈ భూనివాసులు అందరూ కూడా ఆ వేశ్య వ్యభిచార మధ్యంలో అది దాని మద్యంతో పోల్చాడు మరలా మళ్ళీ ఆ వ్యభిచారాన్ని మరలా మద్యంతో పోలుస్తాడు ఆ మద్యం వల్ల మత్తు వచ్చింది అంటాడు మత్తులైరి అప్పుడు అతడు ఆ దూత ఆత్మవసుడు పరిశుద్ధాత్మ వసుడై ఉన్న యోహాను గారిని అరణ్యమునకు కొనిపోగా అన్నాడు అరణ్యం ఒక అరణ్యానికి తీసుకెళ్ళాడు ఆ అరణ్యానికి కొనిపోగా దేవదూషణ నామములతో నిండుకొని ఏడు తలలను పది కొమ్ములు గల ఎర్రని మృగము మీద కూర్చుండిన ఒక స్త్రీని చూచితిని అన్నాడు ఇదే స్త్రీని బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక రకాలైన పేర్లతో పిలిచాడు ఒక చోట అయితే యుగ సంబంధమైన దేవత అన్నాడు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవతనే ఎర్రని మృగము మీద కూర్చుండి ఉన్న ఒక స్త్రీ ఏడు తలలు పది కొమ్ములు గల ఎర్రని మృగము మీద కూర్చుండి ఉన్న ఒక స్త్రీ అంటాడు అంటే ఈ సందర్భాలన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ప్రియులర ఒక క్రూర మృగం మీద ఒక మహావేశ్య కూర్చుని పది తలలు పది కొమ్ములు గల ఆ క్రూర మృగం మీద కూర్చున్నటువంటి మహావేశ్య భూజనులందరినీ కూడా దారి తప్పిస్తుంది భూజనులందరి హృదయాలను కాలచివేస్తుంది ఇదే ఒక ఎర్రని మృగం మీద ఉంది మృగం పరిపాలనలో మృగం యొక్క ఆలోచనల్లో మృగపు లక్షణాలు కలిగిన వారుగా ఈ భూనివాసులందరినీ మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పటం కోసం దేవుడు చాలా అద్భుతమైన రీతిలో మనందరికీ అర్థం కావడానికి ఇలాంటి సందర్భాలను ఇలాంటి పద ప్రయోగాలను చేయటం జరిగింది ఇది ఒక ప్రయోగం అనే చెప్పాలి బైబుల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన ఈ ప్రయోగం చాలా అద్భుతమైన ప్రయోగం కౌలందరికీ ఈ ఇది బాటలు వేసిందని చెప్పక తప్పదు చాలామంది కౌలు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ భాష శైలి ఈ విధమైనటువంటి ప్రయోగ సహితమైన వాక్యాలతో కూడుకున్నదై ఉంటుంది అలాంటి మాటల్ని దేవుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట పొందుపరిచి మన చేతులకిచ్చి మనకు అర్థం చేయించడానికి చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నం ప్రియులారు ఇదంతా కూడా దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ఈరోజున యావత్ మానవ జాతి ఒక అధికారం క్రింద నడుస్తుంది అని మనకు అర్థమవుతుంది అంతెందుకు సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మరణం జరిగింది కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మరణం ఎందుకు జరిగింది అని అంటే యోధ మతాన్ని ఆయన వ్యతిరేకించాడు మరి ఆయన యూదుడే కదా యూదుడే మరి యూదుడు అయినప్పుడు యోధ మతాన్ని వ్యతిరేకించడం ఏంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు యోధ మతాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించాడు యూదులు ధర్మశాస్త్రానికి కట్టుబడి జీవించాలి ధర్మశాస్త్రంలోని లోతైన సంగతులను అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడికి దగ్గర కావాలి ఇది దేవుని సంకల్పం ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి వాళ్ళు మరింత పరిశుద్ధులు కావాలి ఇది దేవుని సంకల్పం ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే అలాంటి దేవుని సంకల్పాన్ని విడనాడి ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి పరిశుద్ధులు కావాల్సినటువంటి ఆ యూదులు మరింత అపరిశుద్ధులుగా మరింత భయంకరులుగా మరింత నీచులుగా బ్రతుకుతూ ఉండడం గమనించినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ ధర్మశాస్త్రం కంటే గొప్పదైన నిబంధన ఇవ్వడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యాలను నేరుగా ఖండించడం అనేది ప్రారంభించారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యాలని ఖండించడం మొదలుపెట్టారో ఒక మతానికి లోబడి జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి అది రుచించలేదు అది రుచించక వారి మీద ఏ వేసి అయితే కూర్చుందో గమనించాలి మీరు జాగ్రత్తగా వారు ఏ వేసికైతే లోబడిపోయారో మహావేశ్య విస్తార జలముల మీద కూర్చుందని మనం చదువుకున్నాం కదా ఈ ఊదులు ఏ వేసికైతే లోబడిపోయారో ఏ వేసి క్రింద అయితే కూర్చున్నారో ఎవరికైతే తమ ఆలోచనలను అప్పగించారో ఆ దుష్టత్వానికి తమ హృదయాలలో చోటిచ్చిన వారై యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద బాగా పగబట్టారు బాగా పగబట్టారు పగబట్టి ఆయనను చంపించారు ఏసుక్రీస్తు చనిపోతే మాకు చాలు ఒక మృగపు తత్వం ఎంత కీచకమైన ఎంత మృగ సంబంధమైన ఆలోచనల్లో ఎంత నీచమైన ఆలోచనల్లో వాళ్ళు ఉన్నారంటే 
ప్రభు వారిని అత్యంత కిరాతకంగా బాధిస్తే తప్ప వాళ్ళ కడుపు నిండలేదు ఎందుకు వాళ్ళ మతాన్ని వ్యతిరేకించాడు అది తప్ప ఇంక వేరే కారణాలు లేవు వాళ్లను వాళ్ళ మత సిద్ధాంతాలను వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్న కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలను ఈయన వ్యతిరేకించాడు అలా వ్యతిరేకించేసరికి వాళ్ళకు నొప్పి పుట్టింది వాళ్ళకు నొప్పి పుట్టి ఆయన మీద కుట్ర పన్నారు చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మతయసు వార్తలో నేరుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళతో మతయసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయులారా ఒకడిని మీ మతంలో కలుపుకోవడానికి మీరు అవసరమైతే సముద్రాన్ని భూమిని కూడా చుట్టొచ్చేస్తారు మీరు అవసరమైతే సముద్రాన్ని భూమిని కూడా చుట్టొచ్చేస్తారు ఒకడిని మీ మతంలో కలిపేసుకోవడానికి ఆడు కలిసినప్పుడు మీరెంత దౌర్భాగ్యమైన బతుకు బతుకుతున్నారో వాడి చేత కూడా అదే దౌర్భాగ్యమైన బతుకు బతికేలా చేస్తారు మీరు నరకానికి ఒక వంతు సెలెక్ట్ అయితే వాడు రెండు వంతులు సెలెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తారు అంటే మీరు ఒక ఆకులు తింటే వాడు రెండు ఆకులు తింటాడు అనమాట అలా తయారు చేస్తారు వాడిని చూసారా అంటే మతంలో కలుపుకొని మీరు ఎవరిని బాగు చేయరు మీ మతాల్లో కలుపుకోవడం వల్ల ఎవడు బ్రతుకు మారదు మీ మతంలో ఉండడం వల్ల ఎవడి జీవితం మారదు కానీ మీరు ఏమనుకుంటారంటే మీ మతంలోనే ఉండాలని గట్టిగా పట్టుబడతారు మీ మతంలో కలుపుకోవడానికి అవసరమైతే సముద్రాన్ని భూమిని కూడా చుట్టి వచ్చేస్తారు ఒకడు నీ మతంలో కలుస్తాడంటే సముద్రం భూమి చుట్టడానికి కూడా వెనకాడరట కానీ మతంలో కలుపుకుని ఏమి సాధించారా మీరు అని అంటే సాధించింది ఏమీ లేదు కానీ రెండు అంతలు నరకపోతుండగా చేస్తున్నారు దీన్ని ఏమనాలండి అసలు ఒకడిని పాడు చేయడానికి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నీకు నీ మతంలో కలుపుకోవడానికి పిచ్చి పట్టింది ఏదో విధంగా కలుపుకుంటావు కలుపుకుని ఏమైనా బాగు చేస్తున్నావు పోనీ నీ మతంలో కలుపుకుని పోనీ నీ మతంలోనే ఉంటేవాడు బాగుపడేది ఏమైనా ఉందా నీ మతంలోనే బ్రతికితే ఏమైనా బాగుపడేది ఉందా బాగు చేస్తావా బాగు చేసేది ఏమీ లేదు రెండు అంతలు నరకపోతుండగా చేస్తున్నావు ఆ మహావేశ్య వాళ్ళ మీద కూర్చుండడాన్ని బట్టి యూదుల మీద వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అలా మారిపోయింది వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అలా మారిపోయి ఆ క్రూర మృగానికి చోటు ఇవ్వడం వల్ల ఆ క్రూర మృగం బారిన వాళ్ళు పడిపోవటం వల్ల ఈ అంధకార శక్తి వాళ్ళను ప్రేరేపించటం వల్ల వాళ్ళ ఆలోచన అలా మారిపోయి యేసుక్రీస్తుని చంపాలి అనుకున్నారు ఆయన మాత్రం చెప్తున్నాడు ఒకడిని మీ మతంలో కలిపోవడానికి భూమిని ఆకాశాన్ని చుట్టొస్తారు ఒక మనిషి మనసు మారనంత వరకు ఒక మనిషిలో సాటి మనిషి మీద ప్రేమ పుట్టనంత వరకు నువ్వు ఏ మతంలో ఉన్నా వేస్ట్ ఈ మతం ఆ మతం అని కాదు నువ్వు సాటి మనిషిని ప్రేమించలేనప్పుడు సాటి మనిషి మీద నీకు ప్రేమ లేనప్పుడు గౌరవం లేనప్పుడు ఒక మనిషిని మనిషిగా చూసే మానవతో నీలో లేనప్పుడు నువ్వు ఏ మతంలో ఉన్నావి అర్థమే కదా నువ్వు ఏ మతంలో ఉండి ప్రయోజనం ఏముంది ఒక మృగాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏ మతంలో పెట్టినా ఆ మతంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ మృగం వల్ల ముప్పే ఎలాంటి మేలు జరగదు అలాగే ఈరోజు ఉన్న మానవుడు మత పిచ్చి పట్టి రగులు రగిలిపోతున్నటువంటి మానవుడు ఏ మతంలో ఉన్న వేస్ట్ ఆ మహావేశ్య అధికారం క్రింద ఉన్నంత వరకు ఆ మహావేశ అంటే ఎవరో కదా యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనం కలుగు చేసింది అన్నాడు ఆ గుడ్డితనంలో ఉండిపోవడం వల్ల వాళ్ళు విచక్షణ కోల్పోయి బ్రతుకుతారు ప్రియులారా విచక్షణ కోల్పోయి అదే చెప్తున్నాడు చూడండి ఎపిఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఎపిఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మీరు అపరాధములు పాపములు చేయిచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని ఇప్పుడు ప్రేరేపిస్తున్న శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటిరి అన్నాడు చూసారా వాళ్ళని ప్రేరేపించే ఒక శక్తి అందుకే ప్రేమ నశించిపోయి మాట్లాడుతున్న మాటలవి జాలి నశించిపోయి మాట్లాడుతున్న మాటలవి సాటి మనిషిని చంపమని ప్రేరేపించేది ఒక మతం అది అలా ప్రేరేపించే ఆలోచనలు నీలోనికి వస్తున్నాయంటే అది అసలు మతం అది అది అసలు దైవానికి సంబంధించిందేనా నిన్ను సృష్టించిన అదే దేవుడు అతన్ని సృష్టించిన అదే దేవుడు ఇద్దరి మీద తండ్రిగా ఉన్న అదే దేవుడు అన్నదమ్ములు ఒకరినొకరు చంపుకోవాలనుకుంటున్నారంటే అది 
ఆ విహే ఆ మహావేశ్య పని కాకపోతే ఇంకెవరిదండి ఆ పైన కూర్చున్న మహావేశ్య పని కాకపోతే ఇంకెవరిది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియులార మళ్ళీ చెబుతున్నాను మానవత్వాన్ని మంట కలిపే ఏ మతం మనిషికి అవసరం లేదు మానవత్వాన్ని మంట కలిపి ఒక మనిషిని మృగంగా మార్చేటువంటి ఏ మతం కూడా మనిషికి అవసరం లేదు మనిషి అలాంటి మతాలు స్వీకరించవలసిన అవసరత లేదు మనిషి తన జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి భక్తి భావాల్లోనికి వెళ్ళాలి మనిషి తన ఆలోచనలను నియంత్రించుకోవటానికి భక్తి భావాల్లోనికి వెళ్ళాలి మనిషి ముక్తిని పొందడానికి భక్తి భావాల్లోనికి వెళ్ళాలి మనిషి తన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడానికి భక్తి భావాల్లోనికి వెళ్ళాలి అంతేగాని పక్కవాడి జీవితాన్ని పాడు చేయటానికి మతంలోకి వెళ్ళటం వల్ల ఏంటండి ప్రయోజనం నువ్వు ఒక మతం వాడి జీవితాన్ని పాడు చేస్తే మరో మతం వాడు నీ జీవితాన్ని పాడు చేయడానికి గ్యారంటీ ఉందా నువ్వు ఒక కుటుంబంలోని మనిషిని క్రాతకంగా చంపినప్పుడు మరో కుటుంబంలోని మనిషి నీ కుటుంబంలోని ఒక మనిషిని క్రాతకంగా చంపితే నువ్వు తట్టుకోగలవా బాధ ఎవరిదైనా బాధే కదండి నిన్న చెప్పాను కదా బాధ ఎవరిదైనా బాధే ఆవేదన ఎవరిదైనా ఆవేదనే మనిషిలో జాలి దయ నశింపజేసే ఏ మతం మనకొద్దు మనకొద్దు మనిషిని మంచి మార్గంలోనికి నడిపించని ఏ మతం మనకొద్దు మనిషిని మృగంగా మార్చేసే ఏ మతం మనకొద్దు భారతీయులు అంటే సహోదరులు సహోదరులు అంటే ఒకే ఉదరం నుండి జన్మించిన వారు ఈరోజు భారతీయులమే కాదు ప్రపంచీకరణ వైపుకు మనం అడుగులు వేస్తున్నాం ప్రపంచీకరణ అనగానే ఒక భారతీయులే కాదు ప్రపంచ ప్రజలందరూ మన సహోదరులే అనే భావన మనిషిని చూడగానే ఇతను మనిషి మానవుడుగా నా సహోదరుడు ఎందుకంటే మేమందరము ఒకని గర్భం నుండి ఈ భూమి మీదకు వచ్చాం సాటి మనుషుల మధ్య ప్రేమను చల్లారుస్తూ అజ్ఞాన అంధకారంలోనికి మనిషి నేర్చుకుపోతున్నాయి దీని అంతటికీ కారణం కనిపించని ఒక దయ్యపు శక్తి మానవుల్ని ఆవరించి ఉంది కనిపించని ఒక దయ్యపు శక్తి అంధకార శక్తి ఈ సమాజాన్ని ఆవహించింది విస్తారమైన జలముల మీద అది కూర్చుని పరిపాలన చేస్తుంది అది ప్రభు నోటి వెంట మనం చూద్దాం ప్రియులారా లోకాసు వార్త లోకాసు వార్తలో ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు ఆయన పడిన ఆవేదన మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఇరవై రెండవ అధ్యాయము లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై రెండవ వచ్చిన ఒకసారి చూడండి ఏమని చెప్తున్నాడు ప్రభు ఏసు తనను పట్టుకొని వచ్చిన ప్రధాన యాచకులతో వీళ్ళు యోద మతాధికారులు వీళ్ళు యోధ మతానికి చెందిన వాళ్ళు యోద మత పెద్దలండి వీళ్ళు వచ్చి ఆయన పట్టుకొని వచ్చిన ప్రధాన యాచకులతోనూ దేవాలయపు అధిపతులతోనూ పెద్దలతోనూ మీరు బందిపోటు దొంగ మీదకి వచ్చినట్టు కత్తులతోనూ గుద్దీలతోనూ బయలుదేరి వచ్చిన మీకు వాటితో పని ఏంటి అసలు మతాధికారులు కదరా మీరు మీ కత్తుల పని ఏంటి కత్తులతో గుదియలతో రాత్రిపూట వచ్చారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మళ్ళీ కౌంటర్ వేస్తున్నారు అరే నాయన మీ కత్తులతో పనింట్రా మీరు మతాధిపతులు మీరు ప్రధాన యాజకులు మీరు దైవ సంబంధులు మీ కత్తులతో పనేంటి పాస్టర్ గారు ఎంత కత్తి చేత్తో పట్టు తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి మీరు ఏమంటారు నీకెందుకురా బాబు కత్త అంటారు అనరా అంటారు అనరా కత్తులతో మీకు పనేంటి పెద్దలతో మీరు బందిపోటు దొంగ మీదకి వచ్చినట్టు కత్తులతో గుదియలతో బయలుదేరి వచ్చిరా నేను అనుదినము మీ చెంత దేవాలయంలో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకోలేదు ఎందుకని ఎందుకని మీరు నన్ను పట్టుకోలేదు అప్పుడు ప్రతిరోజు మీ దగ్గరే ఉన్నాను కదా నేను అప్పుడు నన్ను పట్టుకోలేదు మీరు అయితే ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నాడండి అక్కడ ఆయన అయితే ఇది మీ ఘడియా అంధకార సంబంధమైన అధికారం అన్నాడు ఈ అంధకార సంబంధమైన అధికారంతోనే మీరు నన్ను పట్టుకోవడానికి వచ్చారు మత పిచ్చితో రగిలిపోతున్నారు యోధ మత పిచ్చితో అందుకే పరిశుద్ధుడైన యేసుక్రీస్తుని చంపేశారు పవిత్రుడైన యేసుక్రీస్తుని చంపేశారు మత పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళకి పరిశుద్ధుడినే చంపాలనిపిస్తే మనల్ని చంపడం ఒక లెక్క సామాన్య ప్రజానీకాన్ని చంపడం ఒక లెక్క పరిశుద్ధుడినే చంపాలనిపించింది మత పిచ్చి పడితే మత పిచ్చి పట్టిన వాడికి పరిశుద్ధుడే పనికి మా లోళ్ళే కనబడుతున్నాడు మరి మనం మనం ఎలా కనబడతాం ఇంకా మనం ఎలా కనపడతాం అంటే కాబట్టి యేసు యువత మతాన్ని వ్యతిరేకించాడు వద్దు బాబు మీ మతం దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తే మీరు యువత మతాన్ని పుట్టించారు మీరు మీ యువత మతం వద్దు 
మనిషిని మనిషిగా చూడలేని ఏ మతం నాకొద్దు మనిషిలో మానవత్వాన్ని పెంపొందించలేని ఏ మతాలతోనూ మనకి పని లేదు మనకి ఇంకా ఏదో కావాలి మనకు అవి సరిపోవు ఇలాంటి భావాలు ఉన్నవాడికి అవి సరిపోవు మనకి ఇంకా ఏదో కావాలి ఇంకా ఏదో కావాలి అదే మన తప్పన దానికోసమే మన తప్పన దానికోసం మన తాపత్రయం దానికోసం మనం ప్రయాస దానికోసమే మన ఆశ ఇంకా మూడు రోజులు ఉన్నాయి కదా దాని గురించిన విలువైన సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం మనకు కావాల్సిన దాన్నే మనం వెతుక్కుందాం అందులోనే నడుద్దాం తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన మా దేవ ఇప్పటి వరకు విలువైన మీ జ్ఞానాన్ని మాకు వినిపింపజేసినందుకు స్తోత్రం తండ్రి చలనైన మీ కృపలో మమ్మల్ని బలపరిచి భద్రపరిచి పిల్లలందరి కష్టంతో ప్రభు ఎంతో అద్భుతంగా ఈ యొక్క రెండవ దిన పుస్తాభను మీరు ముగింపజేశారు అందును బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకునిచ్చినమ్మ తండ్రి ప్రభు మీ కృపలో మీ బిడ్డలను బలపరచండి భద్రపరచండి మీ సన్నిధి కాంతులు నడిపించండి మీ సన్నిధానవర్తులుగా నిలువ పెట్టండి విత్తబడిన వాక్యం మీ పిల్లలందరి హృదయాలలో ఫలింపచేయండి ఇంకా మిగిలిన మూడు దినాలు విలువైన మీ జ్ఞానాన్ని మాకు నేర్పించండి మీతో మాకు చక్కటి సహవాసాన్ని ఇంకా బలపరచమని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు లోకరక్షకుడు మా అందరి రాజైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనలో అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు కదవ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ